。はい、えー、今回見せていただいてますピアノがあのアポロのね A 三七ゼロというねこれ本当昔の超高級ピアノですね。えー、このねアグラフもねこうまで全部続いてる総アグラフになっておりましてね一本一本この穴に通しているというふうなね。丁寧な作りになっておりますし、このハンマーレールもね、こう分割式のね、全体で受け止めるというね、タイプになりますね。ちょっとこう、動きが、戻りが遅いハンマーとかもあるので、これハンマースティックって言うんですけどね、こういうのも全部ね、チェックしたいところではありますね。えー、部品の方なんですけどね、先ほどもちょっと見せていただいて、このブライドルテープがね、ちょっと触るとパリッと割れそうで、これ雑音の元にもなりますしね、えー、他のハンマーの調整とかするときにこれをは一旦外そうっていうのもちょっとちぎれそうで怖いですので、えー、これはちょっとねこの機械に変えといた方がいいのかなという感じはしますねこのアクションだけ持ち帰って修理っていうこともできるんですけども、まあ、オーバーホールとかねする場合でしたらね、あのー、その時に変えちゃった方が、あのー、お安くできるかなと思いますねあと鍵盤の横揺れもねちょっと激しくありますのでこの鍵盤ブッシングクロスですねこの鍵盤の裏に入っているこれもねクッション性がなくなってきてますので鍵盤ブッシングクロスの交換とかねいうのも必要かなと思いますねえこれはでもねすぐにっていうことではないのでオーバーホールしはる場合はあのされた方がいいかなと思いますねでちょっと思い切ってねちょ、えー、ちょ調律の方もね50セントぐらい狂ってるのでまあ弦も切れる可能性もねあるかなということで47歳のピアノですのでねでもまああのなんとか1かバチかという感じですけど調律をやってみてこのアクションだけ外してブライドルテープっていうのがまあ最低限必要な感じかなという気はしますけどね、えー、鍵盤の方は、えー、オーバーホールする機械に直されてもいいかなと思いますねなんとかまだ横揺るはしてますけど引くのには問題ないかなと思いますねただまあうちのね中古の整備メニューとかでこういうピンとかもねあのー、きっちり磨いてあげるとこのシーソーみたいにこう動くんですけどこの動きも良くなってねでこう鍵盤の先端を持ち上げるとこうみんな浮いてしまうんですけどこれもストンストンとこう落ちてくれないといけないんですけどこれもねこのバランスホールのねがこのピンをギュッと挟み込んでしまってて硬くなってるのでこういうバランスホールの調整とかもねうちの中古ピアノの整備メニューでさせていただいたらかなり良くなるピアノじゃないかなと思いますね、えー、グランフィールとかもねつけてみたいなと<笑>あの私技術者としては思ったりもしておりますけどもちょっといろいろお見積もりさせていただいてご検討いただければと思いますねあとこの部分はえっ、ー、とね小口の部分はちょっとセルロイドの時代ですね。なのでまあ演奏、まだ沿っては来てないし、演奏には影響ないんですけども、うちのね、あの工房でこう全部磨きかけて綺麗にすると、ちょっとこれは、この部分はね、磨いても綺麗にならないので、えー、その場合はこの小口だけは交換した方がいいのかなという感じはしますね。ちょっと目立っちゃうかなという感じですけど。まあ、その辺こだわらなかったら、反りは出てないので、えーまあ、あのー、そのままでもいいかなというところで、その辺もご検討いただいたらいいかなと思いますね。はい。とてもいいピアノですのでね。見積もりもちょっと気合を入れてさせていただこうと思いますね。では、外装の方も取り付けて、えー、チェックしてみたいと思います。はい。外装の方を取り付けてみました。木目がね、美しいピアノですね。ただまあ、やはりね、50年近くなりますと、こう、ちょっと曇りっていうかね、細かい傷とかもありますし、ちょっとところどころねこう打突というかね当たったような傷がありますのでまああの磨くだけでもねあのピカッと光ったらこう傷もそんなに目立たなくなっていいのかなと思いますけどもまあこの機械ですのでねこの古い塗装を剥がしてしまって今流行りのちょっとねあの艶消しの塗装なんかにしてもねいいんじゃないかなと思ったりしておりますね。いやー本当に豪華な外装ね、木目を使ったピアノになっておりますね。うん。まあ、このアポロの文字も、ある程度こう、錆び取ってすればピカッと光るんじゃないかなと思いますしね、この辺の角とかちょっと当たったりしてますので、やっぱり、ね、もう50年に一遍のことで半、半世紀に一遍のことですので、外装の方とかもね、ちょっと見積もりさせていただいて、ご検討いただいてもいいのかなと思いますね。はい。本当にね、最高級ピアノのアポロですけどもね、見積もりの方を頑張らせていただこうと思います。